Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy nos vamos a poner modo barra de bar y vamos a hacer lo que más nos gusta, que es beber cerveza, mientras criticamos. El vídeo de hoy lo ha motivado una conversación que tuve con un colega youtuber en la que discrepábamos mucho en ciertas cosas. La verdad que fue una conversación en todo el buen tono del mundo, en ningún momento hubo un pique ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que discrepábamos muchísimo. Y entonces yo pensé, coño, pues igual podría salir un vídeo interesante de esa conversación que tuvimos, él y yo, y además... Coño, yo tengo mi opinión, pero probablemente tú tengas una que no siempre esté a la par con la mía. Sí. El tema al final se ciñe en ser un buen profesional como músico. Que tú te dediques profesionalmente a la música no quiere decir que seas un buen profesional. De hecho, a veces me sorprende la cantidad de gente que hay ganándose la vida haciendo música sin, sin tener ni idea de lo que ocurre. Yeah. Si nosotros, como profesores, porque en mi caso yo no soy profesor, hace muchos años que no lo soy, pero tú sí lo eres todavía. La cosa está en que alentar a la gente a que existe un atajo o decirle a la gente que con unas pocas cosas básicas puedes mm, alcanzar el mundo de la música profesional, para mí no es un mensaje demasiado educativo. Y no solo es que, no sea, no solo es que no sea educativo, sino que creo que a la gente le llega el mensaje de que quizá es fácil. Yeah. Y no hay nada fácil en la música, nada en nada. Es Pero fácil ni en la, la música, música ni en otras profesiones. Si tú quieres ser bueno en tu profesión, lo normal es que tengas que esforzarte. Los mejores Oye. músicos que conozco, de autodidactas, no tienen nada. Yeah. Y los mejores músicos de este país, y si nos centramos en guitarristas, te puedo decir los que considero los mejores guitarristas de España, de autodidactas no tienen nada yeah, en absoluto. Yeah, yeah. ¿sabes? Y te digo una cosa, en tu caso, por ejemplo, aunque tienes formación clásica y tienes formación de conservatorio, por así decirlo, tú has tenido un profesor fuera del ámbito de la enseñanza académica, o sea que no es necesaria la enseñanza académica, no es por ahí por donde voy, pero a lo que sí voy es que cuando ti te engancho por banda un profesor y tú tenías como meta convertirte en un músico profesional, porque hay varias metas, a lo mejor tu meta era pues porque quieres montarte una banda de heavy metal y chimpún, ¿vale? Entonces perfecto, pues vamos a adaptar las clases para que te entreguen eso que tú quieres y si encima tienes prisa, pues a lo mejor podríamos simplificar, no creo que ningún profesor que pudiera enseñarte todo lo que tienes que saber quisiera simplificar en ese sentido, ¿vale? Pero oye, si es lo que estás buscando y vas al grano, bueno, oye, si lo que quieres es sacar canciones, tú y yo vamos a ponernos a sacar yo canciones. Yo tengo, yo tengo un alumno en concreto que tiene dos aficiones. Una es la cera limonera, o sea, sí. no, no baja de machingen ni de coña. Y le mola comprarse guitarras. Y esas son sus clases. Y yo, cuando voy a dar clase con él, me llevo un pedal con distorsión y toco con él para... Porque Correcto. sé que es lo que quiere. Entonces, como hay varios tipos de alumnos, puede haber varios tipos de modos de enseñar. Pero lo que no podemos hacer es pretender simplificar las cosas en el sentido de hola, yo quiero ser músico profesional, pero quiero llegar pronto. Nos vamos a ahorrar un montón de cosas, vamos a ir al grano para que puedas salvar los muebles. Ya, a lo mejor, ha salvado los muebles, pero no comprende cómo funciona. No, no, ni mucho menos. Y eso entorpece el avance de la banda en el sentido de que en un grupito, pues a lo mejor tienes tiempo, pero cuando estás trabajando, estás en una orquesta, perteneces a una productora, esa productora gana dinero contigo y esa productora necesita que estés activo y que estés activo rápido, que te saques 20 canciones en un fin de semana. Pues, chico, con el salvamuebles no, no vas no. a llegar. Alguien que se supone que va a tocar, que va a cobrar lo mismo que cobro yo por tocar en una banda, no puedo explicarle qué acorde sale del, del cuarto grado de la escala mi mayor. No puede ser. O sea, pues no, a eso no, es a tienes que, que venir aprendido de casa. De repente te encuentras afirmaciones como, como yo es que ya he estudiado todos los tipos de armonía que existen. Yo, aunque fuera opino, cierto... Opino que afirmar eso simplemente es no comprender cómo funciona la armonía. Ya. Y eso es tela. Sí, porque al final la armonía no son varios tipos de armonía. Las relaciones la armoni armónicas... La armonía, la armonía es una armónica. comprensión. Yo, los, los varios tipos de armonía. Después de todo <risa> esto, vamos a decir la, lo más concretamente posible cuáles son las cosas que consideramos que son los para ser un músico profesional y que no te echen de la banda en la que tocas. El primero es, básicamente, aprender música lo mejor posible y, y tratar aún... de ser lo mejor posible como músico. Tocar a un nivel en el que no te lleguen las sorpresas, no te encuentres algo que se te cierre el culo. Que, que digas, seas capaz de reaccionar, por ejemplo, lo, el ejemplo que dimos el otro día, tío. Tenía una guitarra de seis cuerdas y una guitarra de siete cuerdas. De repente se me rompe la guitarra de siete cuerdas en un concierto y mi guitarra de repuesto no tiene séptima cuerda. Tienes que tener la habilidad de, en directo, ser capaz de readaptarte a una cuerda menos y seguir tocando con esa cuerda menos. Sí. 
si no también... estás totalmente preparado o si no estás bien preparado, es más, yo hoy por hoy que estoy bastante más oxidado, probablemente no, no hubiera salido tan solvente. El, el, el último concierto que di antes de la pandemia se me jodió la, la entrada de, del jack de las Tramber de ocho cuerdas. Sí. Y tuve que hacerme el repertorio de las ocho cuerdas con seis. Para eso, ¿qué? Tienes que dominar el mástil. Tienes que dominar las notas que hay en el mástil, tienes que dominar las relaciones que hay entre cuerdas y las armonías que hay entre las notas de las distintas cuerdas. De esa manera vas a salir airoso. Entonces, que no me vendan atajos, que no me digan que con aprenderme la pentatónica menor y con aprender a tocar de manera básica acordes de tres notas, voy a poder dedicarme profesionalmente porque me voy a ver en situaciones en las que se me va a exigir más. Porque un músico profesional se va a encontrar con que le van a contratar para meter unas guitarras en un disco y a lo mejor esa pentatónica menor o esos acordes de tres notas no son no, suficientes no para ese disco. Los estudios van a dar por sentado que tú dominas esas cosas, porque son básicas. Es que es, que es básico. Y aquí no hablamos de que tengas un papel que dice que sabes tocar sino que llegas a un sitio y sabes tocar. Esa claro, es la diferencia, claro, claro. ¿vale? Porque he conocido a gente con un papel que decía que sabía tocar y efectivamente sabían tocar. Y he conocido a una gente con el mismo papel que decía que sabían tocar. Es y más, ponían literalmente guitarrista profesional en el papel y no eran profesionales a ningún nivel. O sea, no eran buenos guitarristas. Porque conozco casos de músicos que se les han presentado cosas interesantes, musicales, orquestas, mm. que te ofrecen buenas condiciones y al segundo ensayo te peinan. ¿Por sí, qué? Porque no das la talla. Porque no das la talla. Claro. Y tú tienes tu papel que dice que das la talla, pero luego llegas al ensayo y haces aguas por todos los lados. Estás en mitad del ensayo y te llega la dirección musical y te dice, estás tocando la canción y el tío te dice, aquí va un solo. Tú tienes que saber qué está ocurriendo, dónde está la armonía y claro. qué puedes tocar encima. Y ahí es donde se van a ver las tablas y, vas, y a ver si sabes salir adelante y a ver si sabes si eres capaz de adecuarte a cómo suena la música alrededor y qué clase de solo harías encima. Por ejemplo, tú tuviste un caso hace no mucho tiempo de un tipo que presentó su currículum para trabajar en la escuela de música en la que estás tú. Ah, sí. Bueno. Y, resulta, y resulta que el tío, casualmente, nosotros nos le hemos encontrado en más de una ocasión y en más de dos en la carretera. Ha sido telonero de mi banda en alguna ocasión. Les he, he sido yo telonero de una banda suya en otra ocasión también. Sabemos cómo toca el dueño de la escuela. Llegó y dice, me ha llegado este currículum, madre mía. Y yo le, le, leí el currículum y dije, le falta poner que es Iron Man. Porque sí. en este currículum, básicamente, este pibe mea sobre la tumba de Steve Bay. Se viene Chick Corea a dar clase. Y yo le dije a mi jefe, hombre, yo le he visto tocar y... Yo no me lo creo, <risa> tú verás. Y es que al final tú llegas a un sitio y lo que demuestra la clase de músico que eres es el momento en el que tocas. A lo que me refiero es que el guitarrista de atajos, el que solo aprende lo básico, cuando de repente me dicen, cuando yo digo que una canción está en modo menor y me dicen que el modo menor no existe, porque eso es meterte en los modos griegos y no sé qué, digo, eh, no, hay modos mayores y hay modos menores. En el caso de una escala diatónica, normalmente nuestra escala mayor es el modo jónico, y nuestra escala menor es el modo eólico. Entonces tenemos nuestro modo mayor y nuestro modo menor principal. Y luego están los otros modos. Pero sí que existe el concepto de modo menor. Es que clásicamente sí que existe el modo menor en el sentido de que cuando tú ves un círculo de quinta representado, cuando tú ves una armadura representada, siempre te dicen, esta es la escala de sol mayor o de mi menor. Y cuentan con que existe la tonalidad de mi menor. Claro. ¿Sabes? Pues que para mí eso son obviedades, es ¿eh? claro. lo que te decía antes, de no tengo por qué explicarle a un teclista cuál es el cuarto grado de mi mayor. Son obviedades, es, y, si, y si tú eso lo pones en duda, yo pongo en duda tu profesionalidad. Claro, y entonces cuando me dices de repente que los modos griegos es una cosa que se inventó un tipo, digo, sí, bueno, pero el tipo que se inventó los modos griegos se los inventó hace un montón de siglos, y también hace unos cuantos siglos más también hubo un tipo que se inventó las notas, y otro tipo que se inventó las figuras, y entonces en un momento dado alguien se inventó un tetragrama, y eso derivó en un pentagrama, y... Claro, o sea, ponerle nombre a las cosas en la música se ha ido inventando. O sea, no es, no es nada peyorativo que un tipo se inventara los modos griegos. Pero decir, que eso es lo que creo que significaba esta insinuación, que los modos griegos es algo que se inventó un profesor de guitarra, que es, que es lo que yo creo que, que se refería Aquí. a esta persona, que llegó un día Frank Gambale y dijo, pues hay una cosa que se llama modos griegos. No, pues esto no, no fue así. ¿eh? Mira, si Frank Gambale <risa> llega y me dice A, yo digo A. Si dice B, <risa> yo digo B y me callo la puta boca. No vale con oír las campanas. Enseguida notas cuando un tío ha escuchado más que campanas o solo campanas. Enseguida se nota, tío. El segundo tip que podríamos decir, que para ser un buen profesional, no solo en el mundo de la música, sino en cualquier mundo, es... Hay una cosa muy importante en la profesionalidad que no solo es saber tocar. 
Pero vamos, que yo creo que la de saber tocar es básica, ¿vale? Dice Pero que... además, además hay que ser un buen tipo que quieran volver a verte, porque tú puedes ser un músico maravilloso y cuántas veces me he encontrado esto. Yo me he encontrado músicos increíbles que cuando les conoces dices... ¡Qué terrible decepción! Es que no quiero volver a verte en mi vida. Es que me da vergüenza ajena presentarte. Digo, he conocido un músico increíble y es un subnormal profundo. ¿Qué pasa? Que al final hay muchísima competencia. Y por eso es importante el primer tip, el de ser muy bueno. Porque al final hay un montón de tíos que son igual de hábiles que tú o más. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que conseguir estar en un top un poco más. Pero ya no solo como músico, sino también como persona. Porque al final, si tú eres un subnormal profundo que llega tarde a todos lados que trata a la gente con impertinencia, que sí, sí, luego a sí, lo mejor no tiene, sacas tu no trabajo. no tiene su equipo funcionando correctamente o que miente, ¿te extrañas de que luego vas a tocar para alguien y a los dos ensayos te peinan y vas a otro lado a tocar y te vuelven a echar? Si tú tocas en bandas y has salido tarifando de cinco bandas diferentes, pues de cinco, con que sean dos ya puedes empezar a preocuparte, pero échale que, te, que has tocado a lo largo de los últimos cuatro o cinco años en cinco bandas diferentes. Y de todas... ¿Te han echado o te has querido ir? Yo me lo haría mirar. Yeah. Puedo entender que tengas la mala suerte de estadísticamente encontrarte con cinco bandas en las que los músicos eran malos. Pero normalmente cuando todo el mundo es gilipollas, probablemente el gilipollas es tú. Faltas injustificadas, etcétera, etcétera. Además de ser buen músico, hay tienes que ser, que ser, tienes que ser buen compañero. Vale, hay que ser un tío serio. Sí, exactamente. Sí. Y hay, hay que ser un buen compañero. El tercer tip que os ofrecemos sería ser capaz de hablar en músico y en técnico. Para poder hablar en músico está implícito nuestro primer tip, que es tienes que comprender bien la música para poder hablar de ella. Uh -huh. Porque además es un lenguaje que ya existe. ¿Para qué vas a inventarte nada? Si es que ya existe que todo no esto. Es que no hay nada que inventar. Y lo bueno de todo es que si es un lenguaje que ya existe, hablar con otros músicos tiene que respetar el mismo lenguaje porque así no tienes que andar traduciendo. No es lo mismo decir esa nota que hiciste el otro día que molaba tanto que decir exactamente qué es lo que quieres que haga él. Y los músicos profesionales, por norma general, hablan en músico. No nos equivoquemos, hablan en músico. Sí. No te puede pasar que tú llegues y le digas repite el acorde disminuido ese que, tocaba, que tocaste ahí y tú le contestas, te refieres a este do menor. Lo suyo sería que si necesitas un do menor seas capaz de decirme Ahí va un do menor, ¿verdad? ¿En qué armadura estamos? ¿Estamos en do menor? ¿Esto es un la bemol? Entonces, ¿qué, en, ¿en qué situación claro. nos encontramos? ¿sabes? No, es... Tienes que saber decirme lo que esperas de mí, ¿vale? Hablar en, en músico y en técnico también implica entender a no músicos y no técnicos, ¿vale? Yeah. Que no saben decirte lo que quieren, pero aún así te lo van a pedir. A mí me ha pasado de llegar a un estudio yeah. y que el técnico me diga prueba aquí y realmente no te sabe decir lo que probar. También te digo, de cara a llevarte bien con los técnicos de sonido, que es una cosa muy importante porque son los tíos de los que depende que suene bien tu concierto, eh, llévate bien sí. con tu técnico de sonido, amigo. Eso, eso lo podemos englobar en el tip anterior. Sé un buen profesional, eso implica llega, saluda, saluda al equipo técnico, a los pipas, a las sí. luces, al sonido, al regidor, si hay, sí, sea, sí, sea amable. Yo, pues. Incluso si tocas en una banda importante, pues probablemente no nos escuche nadie que toca en una banda importante. Pero imagínate que dentro de un año te pasa. Eh, no, no seas ese del que se acuerdan porque eres tonto. ¿Vale? No. Porque he tocado con gente importante y cuando digo importante, si me pongo a decir nombres, me fríen. Pero he tocado con gente importante que me han demostrado que eran unos completos imbéciles. Yeah. Y también he tocado con gente que eran profesionales como la copa de un pino y me han demostrado que eran bellísimas personas. Cuando son músicos de sus propias bandas y consiguen hacer famosas a sus bandas, que yo os digo que eso es lo más complicado que hay con una diferencia aplastante, te puedes permitir ser ese músico distante, arrogante, friki, raro, tal, no sé qué. Pero cuando eres un músico profesional que de lo que dependes es que te quieran volver a contratar y tu carrera como músico implica dedicarte a la música como un trabajo, cuando tienen que volver a contar contigo, contar con el tío ese que con el aliento te, te tenía el pelo de rubio, que llegó tarde, me pasó que, hace poco, que vomitó en una moqueta y que encima cuando se echó para atrás tiró dos bajos al suelo y uno de ellos lo ha jodido, pues probablemente... Llámame loco. Va a ser que ese Llámame no va a tener loco. mucho futuro en el estudio. O sea... No te van a volver a llamar. Yo he grabado varias veces con Alex Capa porque es un buen colega y me parece que es que lo que suena... Cuando quiero grabar lo que quiero grabar, le llamo a él porque sé que va a sonar demoledor. Nos pasa las premezclas y nos dice, escuchadlo un par de días en vuestra casa y luego me contáis qué opináis. Lo primero que nos dice es, a mí no me empieces con... 
Es que me falta calidez en esto. <risa> Déjate de mierda. A mí, a, mí, a mí, vete a cosas concretas, ¿vale? Porque no... Porque no te interpreto. No, tu calidez claro, y mi calidez es que, no son claro, la misma o sea, A lo mejor no estamos de acuerdo en ese término tan subjetivo. Entonces, ve a lo objetivo. Déjate de gilipollez. Si eres capaz de decirme, a esto le faltan graves, te voy a entender perfectamente. Pero es que muchas veces eso no ocurre. Entonces, intenta, intenta llegar a un entendimiento con la persona con la que estás tratando. Hay veces que... Porque te vas a encontrar a profesionales como en la copa de un pino que no te saben decir que notas tiene un do mayor. No. La música son mates y las mates son inamovibles, ¿vale? Al menos a nivel básico, que sea mm. lo que se aplica en la música. Es decir, hay cosas que son impepinables y que son así. No hay debate alguno. Yo no, no me voy a poner a discutir con alguien que prefiere tocar una nota con respecto a la otra si una de las dos notas es la correcta, ¿vale? Sí, el... Es decir, es el, el dibujo este que salen dos tíos mirando al suelo y un ve, uno ve un 6 y el otro ve un 9, al final alguien dibujó un 6 o un 9. Era una de las dos, no las dos. Es decir, no es tu perspectiva y tú opinas así. No, uno de los dos tiene razón y hay que ponerse de acuerdo. Si yo te digo a ti, ¿un compás de 6 por 8 es binario? Sí, claro. claro. Un compás de 6 por 8 es binario, pero suena 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. ¿Por qué? Porque subdivide como ternarios, ¿no? Sí, pero tiene dos. Pero dos son dos pulsos, fuertes. dos pulsos, binario. De hecho, tú puedes escribir un 6 por 8 con un 2 por 4. Exactamente, por supuesto. Tú coges un 2 por 4, le metes dos tresillos de corchea y, y aquí tienes tipo... tu compás de 6 por 8. Sí. ¿Qué ocurre? Si yo estoy hablando de un compás ternario, podría decir un 3 por 4. Y entonces me dicen... No, pero es que empareja las corcheas en dos. Ya, pero los pulsos son tres. tres. Es un compás ternario, uh -huh. de subdivisión binaria. Pero la, el latido de la canción empieza la secuencia cada tres golpes. No Correcto, cada dos, ni cada cuatro. compás ternario. Correcto. Si yo quisiera un compás ternario de subdivisión ternaria, tendría el 9 por 8, por ejemplo. Entonces, si yo te expongo esto y tú me dices, yo no estoy de acuerdo... No, Estás equivocado. No, claro. O sea, es no que hay, no es una opinión. No es una es, opinión. Es un dogma. Es matemáticas. Exactamente. O sea, esto es así. Sí. Y así se ha tipificado. Claro. ¿Te puede gustar o no? ¿Lo puedes expresar de otra manera? Pues puede ser, pero normalmente la manera de que lo expreses no va a ser la correcta. Porque es que es tan concreto, tan básico, que es que no hay nada que interpretar ahí. No sé con quién hablabas, pero no sabía de lo que hablaba. Pues eso. Pues eso es lo que pasa. Es que yo no estoy de acuerdo que las notas que corresponden a un modo jónico tengan esos intervalos. Pues es que entonces no es un modo gónico, tío. Es otro. Ya está, es otro modo distinto. Ya está, se acabó. Y no, no hay una opinión ahí, claro, igual que con lo otro. No, 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 hay, no, una no opinión, hay una opinión, es una verdad. No en va. conclusión, ser un buen profesional implica ser un buen músico a nivel técnico y, y tratar de no buscar atajos y seguir siempre aprendiendo. Porque hay mucha competencia y hay tantos tíos por ahí que son mejores que tú que no te va a valer. Si quieres mantenerte, no te va a valer tirar de atajos y obviar otras cosas. Ser un buen tipo en el sentido de ser un tío profesional, un tío responsable, un tío respetuoso con el resto de la gente, que esto es una profesión, señores. Si en las oficinas tú tienes que tratar bien al resto de la gente de la oficina, ¿por qué no iba a ser así en el mundo de la música? Por desgracia, a veces no lo es. Y no debería ser, coño. Esto es un curro y somos todos compañeros. Y al final, todos estamos implicados para que salga bien. Todos tenemos que actuar como compañeros de trabajo. Aunque cada uno de nosotros pertenezca a una empresa distinta, da igual. Y hay que funcionar bien y entonces querrán repetir contigo. Ser capaz de hablar el idioma del resto de músicos e incluso de técnicos, porque no es lo mismo decirle eh, es que me, me suena la guitarra rara. Es cierto que tampoco puede ser tu obligación, igual que su obligación no es saber exactamente qué es eso que has hecho tú con la guitarra. Pero ayuda bastante tener unas ciertas nociones de qué significan medios graves agudos, de, de dónde están los distintos rangos de frecuencia de cada instrumento, para poder hacerle entender sin tener que, pues igual que él te tararea, pues en vez de necesitar tararearle tú a él, ¿sabes? <risa> Tienes que saber adaptarte al otro profesional. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Dale, sed buenos.